എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ബ്രില്യൻറ്റ് വാല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടത്തിയ സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റിലെ മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ഡിസ്കഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ആ സീരീസിലെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇഫ് എ ഈക്വൽ ടു ടു ബി ഈക്വൽ ടു ത്രീ സി ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഡി ഫൈൻഡ് ഫൈവ് എ പ്ലസ് ത്രീ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു സി പ്ലസ് ഡി ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും ആദ്യം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനുശേഷം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കാണുക അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ ഈക്വൽ ടു ടു ബി ഈക്വൽ ടു ത്രീ സി ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഡി എന്താണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് എ പ്ലസ് ത്രീ ബി ബൈ ടു സി പ്ലസ് ഡി ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോ ഇത് വളരെ നിസ്സാരമാണ് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഞാൻ പറയാം ഇഷ്ടമുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഇത് ട്രഡീഷണൽ ക്ലാസിക്കൽ മെത്തേഡ് ആണ് അപ്പൊ എല്ലാ ടേംസിനെയും എയുടെ പേരിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ബിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം ബി ഈക്വൽസ് എ ബൈ ടു സിനെ എന്തെന്ന് എഴുതാം എ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാൻ കാരണം കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല അവർ തന്നെ തന്നിരിക്കുകയാണ് എ ഈക്വൽസ് ടു ബി ഇതിൽ നിന്നാണ് ബി ഈക്വൽ ടു എ ബൈ ടു വന്നത് എ ഈക്വൽസ് ത്രീ സി അതിൽ നിന്നാണ് സി ഈക്വൽ ടു എ ബൈ ത്രീ വന്നത് ഇനി എന്ത് വരും ഡി ഈക്വൽ ടു എ ബൈ ഫോർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതായിരിക്കും നമ്മൾ അടുത്തത് എഴുതാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എക്സാമിന് എഴുതുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതിയൊന്നും വെക്കണ്ട ഞാൻ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ എഴുതുന്നത് അപ്പോ നേരെ ഇനി വാല്യൂസ് അങ്ങ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഫൈവ് എ ഫൈവ് എ ഫൈവ് എ തന്നെ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഫൈവ് എ ബിയുടെ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ത്രീ ബി ആയ സ്ഥിതിക്ക് ബി എന്താണ് എ ബൈ ടു ആണ് ത്രീ എ ബൈ ടു എന്ന് കൊടുക്കാം ടു സി സി എന്താണ് എ ബൈ ത്രീ അപ്പൊ എന്ത് വരും ടു എ ബൈ ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കാം ടു എ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ഡി ഡി എന്താണ് എ ബൈ ഫോർ എല്ലാ ടേംസിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ആളാണ് എ അപ്പൊ എ എ എ എന്ത് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ബാക്കി എന്താണുള്ളത് ഈ ഒരു സം ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടും അത് ഉറപ്പായിട്ടും ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോ എന്താണ് ഇത് ചെയ്താൽ കിട്ടുക ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു എത്ര വരും ടെൻ പ്ലസ് ത്രീ തേർട്ടീൻ ബൈ ടു തേർട്ടീൻ ബൈ ടു മുകളിൽ താഴെ എന്താ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ എത്രയാണ് ഇലവൺ ആണ് ഇലവൺ ബൈ ട്വൽവ് അടിയിൽ അപ്പൊ ഇത് സോൾവ് ചെയ്താൽ ഇതെന്താണ് തേർട്ടീൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ബൈ ഇലവൺ അല്ലേ തേർട്ടീൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ബൈ ഇലവൺ എത്ര വരും മക്കളെ ടു സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ അത് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈ ഇലവൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ വളരെ ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജസ്റ്റ് വാല്യൂ ഇട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ എക്ക് നമ്മൾ വൺ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ വൺ ഈക്വൽ ടു ടു ബി അപ്പൊ ബി എന്ത് വരണം വൺ ഈക്വൽ ടു ടു ബി എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ബി എന്ത് വരണം വൺ ബൈ ടു വരണം ബിയുടെ വാല്യൂ വൺ ബൈ ടു സിയുടെ വാല്യൂ എക്ക് വണ് കൊടുത്താൽ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഡിയുടെ വാല്യൂ എക്ക് വണ് കൊടുത്താൽ വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും എന്നിട്ട് ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ബൈ ടു ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ ടു ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ഡി ക്യു വരും വൺ ബൈ ഫോർ അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മറ്റേ മെത്തേഡിൽ വന്നത് അപ്പൊ അതാണ് രണ്ട് മെത്തേഡുകൾ ഒന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേമിനെ ബാക്കി എല്ലാ ടേംസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ആൻസർ കണ്ടെത്താം അല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണത്തിന് വാല്യൂ കൊടുക്കുക ബാക്കി എല്ലാം അതിന്റെ ടേംസിലാക്കുക കണ്ടെത്തുക രണ്ടും കറക്റ്റ് ആൻസറിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെന്ന് എത്തിക്കും അപ്പൊ അതാണ് ആ ചോദ്യം അടുത്തൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം വളരെ സിമ്പി
a square plus b square plus c square etra 71 അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എ ബി പ്ലസ് ബി സി പ്ലസ് എ സി ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഇതിൽ നമുക്ക് അറിയാം എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്താണ് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇത് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ടു ബി സി പ്ലസ് ടു എ സി ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇത് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഹോൾ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ എത്ര സെവൻറ്റി വൺ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എ ബി പ്ലസ് ബി സി പ്ലസ് എ സി ഈ സാധനം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടുന്ന സാധനം അത് ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ കിടക്കട്ടെ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഇതാണ് എന്ന് ഓർക്കുക അപ്പൊ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇലവൻ അതിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് വൺ ട്വന്റി വൺ വൺ ട്വന്റി വൺ മൈനസ് സെവൻറ്റി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ചെയ്താല് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ ആയി ഇത് എത്രയാണ് വൺ ട്വന്റി വൺ മൈനസ് സെവൻറ്റി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി വരും ഫിഫ്റ്റി ബൈ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് വരും മോളത്തെ ക്വസ്റ്റിന് നമ്മൾ ടിക്കറ്റായിരുന്നോ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ടിക്കറ്റ് ഇടുന്നത് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബ്രില്യൻറ്റിൻ്റെ സൈറ്റിലുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ മടി കാരണം എഴുതിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഇതാണ് ആ ചോദ്യം ഇഫ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ട്വൽവ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഈസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് നയൻ ആർട്ടിക്കിൾസ് ദെൻ ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അതാണ് ചോദ്യം നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് പി അതായത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മൈനസ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇതിൽ എസ് പി മൈനസ് സി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ പ്രോഫിറ്റ് സി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മേടിച്ച പ്രൈസ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആ ഫ്രാക്ഷൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടുക ശരി എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വേഗം ആൻസർ കിട്ടാനുള്ള വഴി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു വില ഇട്ടു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഐറ്റത്തിൻ്റെ വില ഒരു ഐറ്റത്തിൻ്റെ വില ഒരു ഐറ്റം വൺ ഐറ്റം ത്തിന്റെ വില ഞാൻ ടെൻ റുപ്പീസ് എന്നെടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ടെൻ റുപ്പീസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ട്വൽവ് ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്താണ് വൺ ട്വന്റി റുപ്പീസ് ആണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ട്വൽവ് ആർട്ടിക്കിൾസ് അപ്പോ എന്താ പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ട്വൽവ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഈസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് നയൻ ആർട്ടിക്കിൾസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് വൺ ട്വന്റി ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി എത്ര ഐറ്റത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ഐറ്റത്തിന്റെ ഒരു ഐറ്റത്തിന്റെ അത് പത്ത് രൂപ ഇത് ഈക്വൽ ടു എന്താണെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് നയൻ ആർട്ടിക്കിൾസ് അപ്പൊ നയൻ ഇൻറ്റു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ ആർട്ടിക്കിൾ അല്ലേ ഈ വൺ ട്വന്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം സെല്ലിംഗ് എസ് പി വൺ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ ആർട്ടിക്കിൾ എന്നുള്ളതിനാണ് അപ്പോ നൂറ്റി ഒരു ഐറ്റത്തിന്റെ വില പത്ത് രൂപയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക പന്ത്രണ്ട് ഐറ്റത്തിന്റെ വില നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ആ നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് നമ്മുടെ കളക്കാരൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒമ്പത് ഐറ്റം വിറ്റു അപ്പോ നൂറ്റി ഇരുപത് എസ് ഈക്വൽ ടു ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഒരു ഐറ്റത്തിന്റെ പ്രൈസ് അപ്പൊ ഒരു ഐറ്റത്തിന്റെ ഒരു ഐറ്റത്തിന്റെ പ്രൈസ് എത്ര സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എത്ര അപ്പൊ എസ് പി വൺ എന്ന് പറയുന്ന തന്നെയാണ് എസ് പി അത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും വൺ ട്വന്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻ എന്ന് വരും ഇതാണ് ഒരു ഐറ്റത്തിന്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഒരു ഐറ്റത്തിന്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ടെൻ റുപ്പി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫോർമുലയിലേക്ക് തട്ടിക്കൊടുത്തൂടെ എസ് പി എന്താ വൺ ട്വന്റി ബൈ നയൻ സി പി എന്താ ടെൻ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് നയൻ മൈനസ് ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി പി ടെൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ എന്ത് വരും വൺ ട്വന്റി മൈനസ് നയൻ ബൈ ടെൻ ഹേ വൺ ട്വന്റി ബൈ നയൻ മൈനസ് ടെൻ ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക തേർട്ടി ബൈ നയൻ എന്ന് വരും ടെന്നിന്റെ ഒരു പൂജ്യം ഈ പൂജ്യം കട്ട് ചെയ്യാം
തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്തത് പ്രോഫിറ്റ് പെർസെന്റേജ് എസ് പി മൈനസ് സി പി ബൈ സി പി ഇൻഡു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഒരു ഐറ്റത്തിന്റെ പ്രൈസ് പത്ത് രൂപ എന്ന് എടുത്തു അപ്പൊ നമ്മുടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് പന്ത്രണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ട്വൽവ് ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വന്റി ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആ പ്രൈസിനാണ് നയൻ ആർട്ടിക്കിൾസ് വിൽക്കുന്നതെന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ വൺ ട്വന്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഇൻറ്റു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ ആർട്ടിക്കിൾ അതിന് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ ആർട്ടിക്കിൾ വൺ ട്വന്റി ബൈ നയൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് നമുക്കറിയാം കാരണം നമ്മളാണ് വിലയിട്ടത് അപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഫോർമുലയിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ വാല്യൂസ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്തു വൺ ട്വന്റി ബൈ നയൻ മൈനസ് ടെൻ ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തെത്തിയപ്പോൾ തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ഏറ്റവും ക്ലോസസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ തേർട്ടി ത്രീ ആണ് അത് മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ അത്രയാണ് ഈ സെഷനിലുള്ളത് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ